പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമാണ് സാധാരണ ഒരു വൺ വെയ്റ്റേജിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോട്ട്സും ഞാൻ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ോളൂ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എനർജി ബാരിയർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പെൻ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങള് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആണ് ഈ വി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് റീജിയൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് റീജിയൻസ് അതിൽ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് വണ്ണിലും ത്രീയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ വണ്ണിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കേ വണ്ണില് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്ടിന് ടൂവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിന് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക വണ്ണിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിന് ടൂവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബാരിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വണ്ണിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്ടിന് ടൂവിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്ടിന് ടൂ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എനർജി ബാരിയർ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എനർജി ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് റീജിയനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റീജിയനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുക 
ഇപ്പൊ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്ടിനെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബാരിയർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വണ്ണിലുള്ള ഒബ്ജക്ടിന് ടൂവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എനർജി മസ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെക്കാളും ഹയ്യർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒബ്ജക്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് റീജിയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നറിയാമോ ബൈ പെനിട്രേഷൻ ഈ റീജി ഈ ബാരിയറിനുള്ളിൽ കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് റീജിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ കം ടു ദ സെക്കൻഡ് റീജിയൻ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെക്കാളും കുറവാണെങ്കിലും ഒബ്ജക്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് റീജിയനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാ സെക്കൻഡ് റീജിയനിലോട്ട് പോവുക ആ എനർജി ബാരിയറിൽ കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത്ര വരച്ചെടുത്തോ നിങ്ങള് ഇനി നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കോളൂ ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആസ് ലോങ് ആസ് എനർജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി ആസ് ലോങ് ആസ് എനർജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി each times each times the particle strikes the particle strikes the potential well the potential well in the region potential well in the region 1 in the region 1 it will be reflected back it will be diffract reflected back and there is no chance of and there is no chance of it's getting into it's getting into region 3 region 3 unless e is greater than v unless e is greater than v adayad e ennu parayunnathu v ekkal koodi illengi endu cheyan pattilla one region il ulla objectine third region lotu povanayittu pattilla anganeyana classical mechanics parayunnathu endu cheyana parayunnathu അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് വരും എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബാരിയറിൽ കൂടെ ടണലിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടണലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എഴുതാം ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ view point of quantum mechanics but according to the view point of quantum mechanics the particle can penetrate through the barrier the particle can penetrate through the barrier the particle can penetrate through the barrier the 
that particle can penetrate to the barrier and this process is known as quantum mechanic tunneling and this process is known as quantum mechanic tunneling clear i yes ma'am yes miss ini namaku idinde example gal aanu padikkanulladu രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും റെഡോണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാ ന്യൂക്ലിയസിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കൂളമ്പി റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മുഖാന്തരം ന്യൂക്ലിയസിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്ത മാത്രമാണ് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് വഴി ഈ ബേരിയറിക്കോടെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കളും അവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും തമ്മിലുള്ളൊരു കൂളമ്പിക് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ആ റിപ്പൾഷൻ കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബാരിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആൽഫ പാർട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെനിട്രേഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെനിട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റും അയണൈസേഷൻ പവർ ഒക്കെ എന്തിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പെനിട്രേഷൻ വഴി ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ ഏതാ റേഡിയം ന്യൂക്ലിയസ് റനോൺ പ്ലസ് ആൽഫ കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻ ദ എമിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ എമിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം റേഡിയം ന്യൂക്ലിയസ് റേഡിയം ന്യൂക്ലിയസ് has to encounter has to encounter a strong potential barrier a strong potential barrier due to coulombic repulsion due to coulombic repulsion by the radon nucleus by the radon nucleus having large nuclear charge having large nuclear charge adayad alpha particle ne nucleus um adey pole thanne nammade reactant ne nucleus um thammil endu undavum or repulsion undavum adu vali avadu potential energy barrier undayi ആ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ടു ക്രോസ് ഓവർ ദ ബാരിയർ നോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ടു ക്രോസ് ഓവർ ദ ബാരിയർ
yet the particle is able to come out yet the particle is able to come out of the radium nucleus of the radium nucleus by quantum mechanical tunneling by quantum mechanical tunneling through the barrier through the barrier മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമോണിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പിരമിഡൻ ഷേപ്പ് ആണ് അമോണിയക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ അമോണിയക്ക് ഈ പിരമിഡൻ ഷേപ്പിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നേരെ തിരിച്ചു പറ്റും ഈ ഷേപ്പിന് അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈഡ്രജൻസിന് ഈ പിരമിഡൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് ഷേപ്പിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന് ഒരു എനർജി ബാരിയർ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രജന് ആ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈഡ്രജന് ആ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഴുതാം അമോണിയ ഹാസ് എ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ അമോണിയ ഹാസ് എ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് into an equivalent into an equivalent mirror image pyramid into an equivalent mirror image pyramid into an equivalent mirror image pyramid for this for this ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ എ പ്ലേൻ ആർ കോൺഫിഗറേഷൻ എ പ്ലേൻ ആർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഹാവിങ് ഹയ്യർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹാവിങ് ഹയ്യർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി however it is presumed that however it is presumed that hydrogen atoms in ammonia are hydrogen atoms in ammonia are able to tunnel through this barrier able to tunnel through this barrier ഇതാണ് ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെനിട്രേഷനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കുക എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫാ പാർട്ടികളും ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡി ബോക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ത്രീ ഡി ബോക്സ് ടണലിംഗ് ഇഫക്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വൺ ഡി ബോക്സിലും ത്രീ ഡി ബോക്സ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡി ജനറേസിയുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തു ഇനി വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ an electron is confined in an electron is confined in 
a one dimensional box of length a one dimensional box of length Twelve Armstrong unit. Twelve Armstrong unit. Calculate the zero point energy. Calculate the zero point energy. In the other calculate, I am going to one dimensional box. I am going to one dimensional box. In the length, we are going to the twelve Armstrong. I am particle electron. I am calculate. I am going to the Zero point energy and calculate the energy. One dimensional box in the energy equation in the one dimensional box in the energy equation. N square h square by 8 m square. N square h square by 8 m square. Up h and the number h and the and that's it. Planck's constant. Ah, Planck's constant. 6.625 into 10 raised to minus 34. That is the answer. Now, what is the answer? The particle is the mass. What is the particle? Electron is the particle. Electron is the mass. 9.1 into 10 raised to minus 31. 9.1 into 10 raised to minus 31. A in the length on a 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 N and the value number of the zero point energy and zero point energy of end in the value three aricum one. Upon the substitute here, but I'm Kella, I will number the Kella, please substitute here. One dimension box in energy and the one square H square six point six two five into ten raised to minus thirty four square by eight into. Mass 9.1 into 10 raised to minus 31 into a square. 12 into 10 raised to minus 10 whole square. A three value it in a chain. It is theta. I will say that. Mari pinna. Agitation or four point something on a value at all. 4.2 into 10 raised to minus 20 joule. 4.2 into 10 raised to minus 20 joule. It is allowed. You can calculate the calculation. You can calculate the calculator. You can calculate the calculator. You can calculate the calculator. This question is the second part. Calculate the wavelength of. Calculate the wavelength of radiation absorbed, radiation absorbed when the electron make a transition from, when the electron make a transition from n equal to 1, to n equal to 2 n equal to 1 to n equal to 2 but end the number of the number of the wavelength calculate that is lambda calculate the number of the ship at the polar lambda number calculate the end of the other either n equal to 1 nil in the n equal to 2 below to transition not a comma Avada in down the wavelength of absorption and number and the big end. Avada Puri Gari area in the area number two. Eating the energy and the big end area. Any equal to one normal energy in the country. N square H square by eight M square. In the world and done one. 
നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ആ വാല്യൂ തന്നെ ഇതാ എന്താ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആവുമ്പോൾ എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ഇത് ഫോറ് എച്ച് എന്ന പ്ലാന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മാർച്ച് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാർച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് ബാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താ എച്ച് മ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ മതി എച്ച് സിനെ ഈ ഡെൽറ്റ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എത്രയാ സിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എച്ച് മ്യൂ ആണ് അപ്പൊ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാംഡ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലാംഡക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ വാല്യൂസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം എൻ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എൻ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ഓഫ് ലെങ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ഓഫ് ലെങ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സ് ഓഫ് ലെങ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സ് ഓഫ് ലെങ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ Calculate the wave number of Calculate the wave number of Radiation emitted Radiation emitted When the atom make When the atom make A transition from the level A transition from the level N equal to 2 to Ground state n equal to 2 to ground state. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് വേവ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ 
നമുക്ക് വേലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എങ്ങനെ വേലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ എച്ച് സി ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും എന്താ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എച്ച് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയാ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്താ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് ഇ ടു ആണ് മൈനസ് അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ഏതാ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയ എച്ച് സി ഓണ്ട് അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും ഇനി വേവ് നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന്റെ എനർജി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു പടിയും ഇല്ല രണ്ട് ഡിഫറൻസ് കണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ അല്ലെ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓക്സിജന്റെ മാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ മാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാമിൽ കിട്ടണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അപകരാട നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് മാസ് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിൽ കിട്ടുള്ളൂ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിലോഗ്രാമിക്ക് ആക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവഗരാടോ നമ്പർ അപ്പൊ മാസ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ മാസ് അവിടെ കൊടുക്ക ഇനി ലെങ്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് നാനോമീറ്ററിന്റെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അപ്പൊ അതും കൂടി കൊടുക്ക അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇ വൺ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ടും കിട്ടും അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഇ കിട്ടും അതിനെ എച്ച് സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ പിന്നെ അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത വേവ് നമ്പർ കിട്ടും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹിന്റുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ വെറുതെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടരുത് ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാവേ സമയം തീരാറായി നമ്മള് ഓക്കെ മിസ്